இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் உதயம் பிரீமியம் காட்டன் வேஷ்டிகள் மற்றும் சட்டுகள் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இந்த பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம வந்து மருத்துவத்துறைக்குள் பயணிக்க இருக்கிறோம் உடல் இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாளமில்லா சுரப்பிகளினுடைய தேவை பயன்பாடு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நாளமில்லா சுரப்பிக்கென்றே தனித்துவமான ஒரு தனித்துறையை இந்தியாவில் உருவாக்கிய ஒரு மகத்தான மருத்துவரை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றிய ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் மனித உடலில் உள்ள நாளமில்லா சுரப்பிகளிலேயே மிக பெரியதான தைராய்டு அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை என மருத்துவ உலகத்தால் கொண்டாடப்படுகிறார் சிவபாதம் விட்டல் அவர்கள் திருவள்ளூரில் பிறந்த சிவபாதம் விட்டல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு எம்எஸ் டிகிரியும் அதன் பின்பு லண்டனில் எஃப்ஆர்சிஎஸ்இலும் படித்து பட்டம் பெற்றுள்ளார் சென்னையில் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் சில காலம் பணியாற்றிய போதுதான் நாளமில்லா சுரப்பிகள் சிகிச்சைகளுக்கென்று தனித்துவம் வாய்ந்த துறையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டதாக சொல்லுகின்றார் நாளமில்லா சுரப்பிகளை பற்றிய விழிப்புணர்வு போதிய அளவு இல்லாத போது இதற்கென்றே தனித்துறையை உருவாக்குவதில் தொடக்கத்தில் பல சவால்களை சந்தித்ததாக சொல்லும் இந்த தைராய்டு சிகிச்சையின் தந்தை தற்போது தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சினை போன்ற குறைபாடுகளை தீர்ப்பதில் பெரிய நிபுணத்துவத்தை நமது மருத்துவர்கள் அடைந்துவிட்டதாக பெருமிதத்தோடு நினைவு கூறுகிறார் மூன்று குடியரசுத் தலைவர்களிடம் விருதினையும் பாராட்டையும் பெற்றதை மகிழ்ச்சியோடு நினைவு கூறும் சிவபாதம் விட்டல் அதை காட்டிலும் நாளமில்லா சுரப்பியினால் ஏற்படும் குறைபாடுகளை உடனடியாக தீர்க்கும் போது நோயாளிகளுக்கு கிடைக்கும் மன நிறைவதையே பெரிய விருதாக கருதுவதாக குறிப்பிடுகிறார் தற்போது அச்சுறுத்தும் தைராய்டு பிரச்சினையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்து தனக்கே உரிய நிபுணத்துவத்தோடு மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய நம் பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களே முன்னோட்டத்திலேயே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் தைராய்டு அறுவை சிகிச்சையின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிற போற்றப்படுகிற மருத்துவர் சிவபாதம் விட்டால் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வாருங்கள் நேர்களே வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் ஆக்சுவலா இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்றது நான் வந்து ஸ்கூலிங்ல வந்து பாடத்துல படிச்சது தான் ஒரு உடல் இயக்கத்திற்கு நாளமில்லா சுரப்பிகளோட தேவை என்ன அதனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிடலாம் டாக்டர் நாளமில்லா சுரப்பின்றது சின்ன சின்ன சுரப்பிகள் அது உடல் மொத்தம் பரவி இருக்குது உதாரணத்துக்கு கழுத்தில் ஒன்று இருக்குது தைராய்டு அது கீழே தைமஸ்ன்னு இருக்குது அதுக்கும் கீழே போனீங்கன்னா அட்ரினல் கிளாண்டுன்னு இருக்குது அதுக்கும் கீழே போனீங்கன்னா கனைய நீரில் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது உடலில் நிறைய இடத்துல நாளமில்லா சுரப்பிகள் இருக்குது அது மனித இயக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதிகம் சுரந்தாலும் பிரச்சனை குறவா சுரந்தாலும் பிரச்சனை அதில் கட்டிகள் வந்தாலும் பிரச்சனை எப்படி பார்த்தாலும் பிரச்சனை இப்போ மாடர்ன் டேஸில் நாங்கள் மோர் அண்ட் மோர் நாங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சு 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 நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அந்த காலத்தில் ஒரு புக்கில் ஒரு நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் இப்போ அப்படி இல்லைங்க நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் வந்துச்சு இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் அதிகமாக சுரந்தாலோ அல்லது வந்து குறைவாக சுரந்தாலோ சில பாதிப்புகள் வரத இப்போ ஒரு கிராமத்தில் இருக்க சாமானியர்களாலெலாம் இதனால தான் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியுதா கரெக்டாக டயக்னஸ் பண்ணி வராங்களா டாக்டர் இப்போ கொஞ்சம் மக்கள்லாம் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாளமில்லா சுரப்பிகளில் பிரச்சனை முன்னாலெல்லாம் விட்டுடுவாங்க இப்போ அப்படி இல்லை நிறைய கிராமத்தில் இன்னும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம்னா அந்த காலத்துலலாம் தைராய்டில் கட்டி இருந்தால் அப்படியே விட்டுடுவாங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அதோடவே போயிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு ஒன்றும் வழி இல்லை டாக்டர்னுவாங்க வலி மட்டும்தான் டாக்டர்கிட்ட அந்த பேஷண்ட்டை இப்போ அப்படி இல்லை ஒரு சின்ன கட்டி வரும்போது அவங்க பயந்துடுறாங்க டாக்டர் இது என்னன்னு பாருன்னு வராங்க இது ரொம்ப ந நல்லது தான் சொசைட்டிக்கு இல்லை டாக்டர் இப்போது நீங்கள் சொன்னது போலவே வந்து வலி இல்லை இல்லைப்பா அப்படியே விட்டுருப்பா எதுக்காக போய் அதை வந்து அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு அப்படின்லாம் அட்வைஸ் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய பேர் நம்மளை சுற்றியே இருப்பாங்கல்ல நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்க இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு மருத்துவர்கிட்ட ஒரு பேஷண்ட் போகும்போது ஒரு தைராய்டில் ஒரு கட்டி இருக்கும் போகும்போது அந்த மருத்துவர் பார்த்து இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா இது மாத்திரை சாப்பிட்டு சரியாக போய்டும் அப்படின்னு ஒன்று இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறான் அவன் நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அது தவறு அந்த மருத்துவர் வந்து அது நல்ல கட்டியாக அல்லது பெரும்பாலும் வேறு ஏதாவது சம்மந்தப்பட்ட கட்டியா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட்கிட்ட அமைச்சா தான் பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நூறு கட்டி எடுத்தோம்னா 
ஒரு மே ஒரு எண்பது பர்சன்ட்டு தொண்ணூறு பர்சன்ட் கூட சாதாரணம் கட்டிடும் பத்து பர்சன்ட் இருபது பண்ணுறது கேன்சர் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் அந்த பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியதால் தான் நம்ம சக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் என்ன பொறுத்தவரை நார்மல்லா சுரப்பிகளில் வரக்கூடிய கட்டிகளில் புற்றுநோயோட தாக்கமும் அதிகமாக இருக்குது இருக்குது அது அதுவும் ஒரு மனித உடலில் ஒரு உறுப்புகள் தானே எல்லா உறுப்புக்கும் அஃபெக்ட் ஆகிறபடி அதுக்கும் இருக்குது அது கண்டுபிடிச்சிக்கு தான் கஷ்டம் ஏன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது அது இப்போ குடல் இறைப்பை எடுத்தோமா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் சின்ன சின்னது ட தைராய்ட் பேரா தைராய்ட் ஐலஸ் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் க சிரமமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் தனித்துறையே நாங்கள் நம்ம இந்தியாவில் முதல்ல ஆரம்பித்தோம் எதையுமே ஒரு நம்ம பரந்த நிலையில் பார்க்கும்போது நம்ம சில பாயிண்ட்ஸை விட்டுடுவோம் ஆனால் ஃபோக்கஸ் இதையே ஒரு ஒரு மனுஷன் பண்ணும் போது அவனுக்கு அதிகமான திறமை வந்துடும் அதில் பார்க்கும் போதே சொல்லிவிடுவான் எப்படி வந்து பிபி சுகர் அப்படிலாம் சொல்கிறோமோ இப்போ வந்து தைராய்டு பிரச்சனை அப்படின்றதும் ரொம்ப காமனாக வந்து ஒரு பத்து பேரில் மூணு பேர் தைராய்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல என்ன காரணம் டாக்டர் அதுக்கு இந்த தைராய்டு பிரச்சனை அப்பவும் இருந்தது இப்பவும் இருந்தது அப்போ கண்டுபிடிக்கல இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த காலத்தில் ஏதோ கடவை போப்பா அப்படின்னு விட்டுருவோம் இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாரும் தே வாண்ட் டு டிடெக்ட் தைராய்டு பிரச்சனையில் அதிகம் சுரக்குது குறவ சுரக்குது கட்டி வருது எல்லாம் இப்போ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கவங்க கூட உடனே புறப்பட்டுறான் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாக்கம் இப்போ வந்துடுச்சு ஏன்னா அது இதெல்லாம் ட்ரீட்டபிள் மெலடிஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் இதை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிடும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இப்போ தைராய்டு அதிகம் சுரந்ததுன்னா அதுக்கு மாத்திரை கொடுக்குறோம் அது மாத்திரையிலேயே அது கண்ட்ரோல் ஆகலைன்னு வச்சுங்க அதுக்கு அறுவை சிகிச்சையோ இல்லை ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆகிடுன்னு கொடுத்தா க்யூர் ஆகிடுது அதோடு நல்லாயிடுறான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஏன் அந்த க்யூர் ஆகிறத விட்டுணுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது ரொம்ப முக்கியம் அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு உரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும் அதுதான் ஓ உங்களுடைய மருத்துவ அனுபவங்கள்லாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இளமை காலம் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறத விட்டா என்னுடைய கேள்வி வந்து இப்போது நாலமில்லா சுரப்பிக்கின்ற ஒரு தனித்துறையை உருவாக்குனீங்க ஆனால் அதுக்கு முன்பே டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை எப்படி உங்களுக்கு வந்தது என்னுடைய இளமை காலத்தில் நான் என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருந்தார் அவர் அடிக்கடி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவர் போயிட்டே இருப்பார் அவரோட நானும் போவேன் கிட்டத்தட்ட இந்த எஸ்எஸ்எல்சின்னு இருந்தது அந்த காலத்தில் அது வரத்துக்குள்ளவே நான் ஏழு ஸ்கூல்லேயே எட்டு ஸ்கூல்லேயே படிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் பச்சை பாசில் படித்தேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவோடு இருந்தேன் எங்கள் அம்மா எப்போ பார் அவங்க அப்பா ஒரு டாக்டர் உங்கள் தாத்தா இவ்வளோ பெரிய டாக்டர் உங்கள் தாத்தா இப்படி ஆப்ரேஷன் பண்ணுவார் உங்கள் தாத்தா இப்படி ப எனக்குள்ளேயே ஒரு தாக்கம் நம்ம தாத்தா ஒரு பெரிய டாக்டர் நம்ம தாத்தா ஒரு பெரிய டாக்டர் இதெல்லாம் பார்க்கும் போகும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு டாக்டர் ஆகுமோ அப்படின்னு எங்கள் அப்பாவும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்தார் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் நான் டாக்டர் ஆனது எதுக்குமே ஒரு தூண்டுகோல் தேவை அந்த தூண்டுகோல் என் தாய் தந்தையர் கொடுத்தாங்க அதனால தான் நான் டாக்டர்னு ஆனேன் டாக்டர்னு சேர்ந்தோன்னே மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இடம் கிடச்சிது சேர்ந்தேன் கடவுள் புண்ணியத்தில் அந்த காலத்தில் நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸும் இருந்தாங்க அந்த இப்போ ப்ரொஃபஸர்ஸுக்கும் என்னை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது அவங்க என்ன சொன்னாங்க இதுக்கு மேலே நீ ஏன் சர்ஜன் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரு ஆசையை கிளப்புனாங்க அப்படி தான் நான் சர்ஜன் ஆன அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக வர்றதே வந்து ஒரு ஒரு தூண்டுகோல் ஆசை ஒரு ஒரு மென்டரை வழிகாட்டு தேவைங்க எங்கள் துறையில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது அப்படி இருந்தால் ஈஸியாக வந்துடலாம் என்ன இப்போ கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் நான் சொல்கிறது டாக்டர் லக்ஷ்மிசாம் முதலியாரனுடைய சன் டாக்டர் ஏ வேணுகோபால் இருந்தார் ஒரு ப்ளூ சூட்டை போட்டுன்னு நல்லா அப்படி ஸ்டைலில் அப்படி வருவார் அவரை பார்க்கும்போது நினைப்பேன் என்ன சர்ஜன் எப்படி வர இருப்பாருன்னு அவர் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் அவரை கையெடுத்து கொண்டாங்க மகராஜன் நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா நல்லா ஆகி போச்சுன்னு அதெல்லாம் நான் அவரோடே இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப மனசில் இவரை போல வரமாட்டோமான்னு அதுக்கு அடுத்தது தான் டாக்டர் ஹரிராஜன் வந்து அவரும் அப்படியே தான் வருவார் சூட்டில் தான் வருவார் அந்த காலத்தில் சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் ஜிஹெச்சில் சூட்டில் வருவாங்க அவங்களாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மனசில் ஒரு ஆசை இவங்களை போல் நம்மளும் வரக்கூடாதான்ட்டு அப்படி தான் எனக்கு சர்ஜன் ஆனேன் என்ன தான் வந்து ஒரு கோட்டு சூட்டெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு திகைச்சாலும் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா மகராசன் உயிரை கொடுத்தீங்க நல்லா
அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பொது மருத்துவமனை அது அவர் ஜென்ரல் வார்டில் ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது எல்லா பேஷண்ட்ஸும் நம்மளை வயசில் நான் ரொம்ப சின்ன அப்போல்லாம் தெரியும் ஆனால் அவங்களாம் பெரிய எழுந்துன்னு ஐயா வணக்கம் வாங்க ஐயா வயிறு வலிக்குது ஐயா நான் பண்ணுறேன்ப்பா பண்ணுறேன்ப்பான்னு இந்த ஒரு துறையில் தான் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தது அந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லேடிக்கு ஒரு மார்பகத்தில் போட்டுணும் இருந்தது அதை அந்த மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க எனக்கு பயம் டாக்டர் வீட்டில் யாரும் கிடையாதுன்னு நான் சொன்னேன் என்றைக்குமா பயப்பட நான் உன்னுடைய அண்ணன் மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சர்ஜனே சொல்லும் போது அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமாக பண்ணிக்கு நல்லாயிருச்சு அந்த அம்மா காலில் உழுந்து கும்பிடும் போது நம்மளுக்கு கண்ணிலே தண்ணி வந்துடும் அந்த அம்மா வயசு வேறு என் வயசு வேறு இதுதான் இந்த மருத்துவத்துறையில் சே சேவைன்றது என்னது கட்டாயமா இது அதுவும் இல்லாமல் டாக்டர் இப்போ உங்கள் காலத்துலலாம் ரொம்ப இப்போ தான் மருத்துவ உலகம் வந்து ரொம்ப மைக்ரோ அனாலிசிஸில் இந்தந்த துறைக்கு ஸ்பெஷலிஸ்டாக நம்ம வராங்க இப்போ நலமில்லா சுரப்பிகளுக்கு என்று பிரத்யேக துறையெல்லாம் இல்லாத இப்போ இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நம்ம போகணும்னு உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஆசை வந்தது அந்த சர்ஜன் ஆன உடனே லண்டனில் ஹேமர் ஸ்மித் ஹாஸ்பிட்டல்னு இருக்குது அதில் ரெண்டு சர்ஜன்ஸு செல்வின் டெய்லர் இருந்தாங்க அவங்க எப்பப்பார் இந்த தைராய்ட் பேரத்தைராய்ட் தான் பண்ணுவாங்க இந்த புக்ஸ்லாம் படிக்கும்போது செல்வின் டெய்லர் செல்வின் டெய்லர் தைராய்ட் பண்ணார் செல்வின் டெய்லர் எப்பப்பார் வந்துட்டுருக்கோம் அது படிக்க 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 எனக்கு ஏன் நம்ம கூட இப்படி குறிப்பு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் நிறைய கற்றுக்கலாம் அதுக்குள்ளே போய் பரந்த நிறைய இங்கேருந்து இங்கே பண்ணுறதோட ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக போய் பண்ணி நம்மளும் ஒரு இது ஆகணும் தான் எனக்கு பெரும்பாலும் ஆசை வந்தது அதுக்குரிய அப்போ தான் நான் யூகே போக ஆரம்பித்தேன் அங்கே கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு திரும்பி வந்து இங்கே வந்தேன் இங்கே வந்து சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியிலே சேர்ந்துட்டேன் சேர்ந்த உடனே அப்போது என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் அப்போது ப்ரொஃபஸர் ஆர் சரச்சந்திரான் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் ரொம்ப பேராசிரியர்னால் அவர் ரொம்ப நாலேஜபிள் மேன் அவர்கிட்ட நான் என்னுடைய பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி கொடுத்தேன் இதெல்லாம் ஓன் சார் நான் பண்ண போகிறேன்னு அப்படி யோசிச்சார் இது எதுக்குங்க இதெல்லாம் இல்லை சார் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய ப்ரொப்போசல்ஸ் அனுப்ப பண்ணோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்போல்லாம் நிறைய அனுப்பிச்சி 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 அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் செவன்டி நைன் எயிட்டி ஒரு எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த துறையே வந்ததுங்க கவர்மெண்ட் வாஸ் வெரி கைண்ட் முப்பது பெட்டு சாங்ஷன் பண்ணாங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் அஸ்வின் ப்ரொஃபஸர் அந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் முதல்ல ஒரு தனிப்பட்ட துறை நாளமில்லா சுரப்பிக்கு அறுவை சிகிச்சைக்குன்னு ஆரம்பித்தது சென்னை மருத்துவக் கல்லு ம மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் இந்தியாவிலேயே ஆரம்பித்ததில் சென்னைக்கு அந்த பெருமை உண்டு அதுவும் உங்களை அது சாரும் அப்படின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் சார் டாக்டர் நான் முதல்லையே சொன்னது மாதிரி வந்து தொடக்கத்தில் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுன்ற ஒரு ரொம்ப சவாலான ஒரு விஷயம் பிரத்யேகமாக இதுக்குன்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எவ் என்னென்னலாம் சவாலான விஷயத்தை நீங்கள் சந்திச்சு நான் அனுபவிச்சது நான் மனசை திறந்து சொல்லிடுவேன் எப்பவுமே என்னென்னா அப்போ நான் ஜென்ரல் சர்ஜன் அதாவது எது எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் எல்லா சர்ஜரியும் பண்ணுவேன் அப்போது என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நீ எல்லா சர்ஜரியும் நல்லா பண்ணுறிய எதுக்காக ஒரே இடத்துல போய் நேரோ டவுன் பண்ணுற இதில் என்ன உனக்கு லாபம் வரும்னாங்க நான் மருத்துவ சேவை லாப நோக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அதுலேயும் எனக்கு தைராய்டு பேர தைராய்டு பற்றி ரொம்ப விருப்பம் நான் தான் சொன்னேன் இந்த செல்வின் டெய்லரை பற்றி ப எனக்கு நினப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசை அதுக்கு தகுந்தபடி டாக்டர் சரச்சந்திரான்றவரும் கொஞ்சம் ஊக்கத்தை கொடுத்தார் சரி நீங்கள் ஆரம்பிங்க நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த முறையில் தான் எனக்கு இது வந்தது ஏன்னா என்னுடைய குறிக்கோள் வந்து அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணணும் அதில் தனித்துறையை உண்டாக்கணும் அது பிற்காலத்தில் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் இப்படிலாம் இருக்குது ஏன் ஆஸ் எ டீச்சர் ஐ எம் எ மெடிக்கல் டீச்சர் ஃபார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மெடிக்கல் டீச்சர் புத்தி என் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்குது த டீச்சர் இஸ் மோர் ஹாப்பியர் தென் த டாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க எப்போவுமே எனக்கு எனக்கு பின்னால் வரவங்களும் பெனிஃபிட் வரணும் அப்படின்னா ஒரு துறை வேணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரைனிங் வேணும் இதெல்லாம் மனசில் இருந்துருந்தது அந்த மாதிரி தான் முதல்ல இதை ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பிச்சதை விட எல்லாரும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ண தனி மனுஷனால எதையுமே சாதிக்க முடியாது துறையினுடைய அனுபவத்தை வச்சு நான் ஆரம்பிச்சேங்க கடவுள் புண்ணியத்துல நல்ல ஒரு நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் அதற்குள்ள இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப குறிப்பா பேசுறது அப்படின்னா மருத்துவ உலகத்திலே அதிகம் அதை
இன்னைக்கு ஒரே ஒரு இப்போ சொல்லிடுறேன் நாளம் உள்ள சுரப்பிகள்னா என்ன நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நாளம் உள்ளன்னா டக்ட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு கிளாண்டே அதை எத்துனத்துக்கு ஒரு குழா அந்த மாதிரி நாளம் உமி நீர் எச்சை அது அது வாய்க்கு வருது அதெல்லாம் இது நாளம் இல்லைன்னா என்னன்னா அது இங்கே இருக்குது தைராய்டு இங்கே பேர தைராய்டு இருக்குது அதுக்கு டக்டே கிடையாது நேராக பிளட்டில் விட்டுடும் அந்த செக்ரிஷனை ஏன் ஏன்னா அர்ஜென்சி அது நேராக பிளட்டில் விடுறதுனால உடனே தே தேவைப்படுதுன்னா உடனே வந்துடும் இந்த டக்டுக்கு போய் அப்படி சுற்றிங்கலாம் வர தேவையில்லை டைம் ஆகும் ஒரு டைம் ஆகும் அந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா டக்லஸ் கிளான்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதில் பிரமா இப்போ பெரும்பாலும் ஜனங்க அஃபெக்ட் ஆகுறது தைராய்டில் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது தைராய்டு தான் தைராய்டு ஏன் இவ்வளோ வருது முன்னாலே இல்லையா முன்னாலும் இருந்தது ஆனால் அது ஜனங்க அதை சாதாரணம் எடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து தே ஆர் டேக்கிங் காக்னிசன்ட் அதை உணர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை பிறந்த ஒன்று கூட பேஷண்ட் எடுத்துன்னு வந்துடுறாங்க டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த ப பையன் படிக்க மாட்டேன்றான் தைராய்டு இது பாருங்கள் ஒரு லேடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் குழந்த பிறக்கல உடனே இட்டுன்னு வராங்க டாக்டர் கொஞ்சம் பாருங்கள் தைராய்டு இருக்குதா பாருங்கள் அப்படின்ற அளவில் ஜனங்களுக்கு அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் வந்துச்சு அது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு அந்த முறையில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மனசில் ஒரு திருப்தி இருக்குது சரி இந்த தைராய்டுனால தானே இந்த அவேர்னஸே வந்தது எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க டாக்டர் உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிபுணத்துவம் அப்படின்னா எளிதாக டயக்னஸ் பண்ணிடுங்க இதுதான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்றது அதனால் வந்து அந்த நிபுணத்துவத்தை வைத்து கொண்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒரு தைராய்டு அப்படிக்கான சிம்டம்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ தைராய்டு பிரச்சனைன்றது ஒரு பொதுவான பேச்சு தான் என்ன பிரச்சனைன்றது தான் கேள்வி யாருக்கு என்ன பிரச்சனை இப்போ ரெண்டு விதமாக நான் பா பார்ப்பேன் அதை ஜனங்களுக்கு சொல்லும்போது ஒன்று ஃபங்க்ஷனல் டிசார்டர் தைராய்டு சுரக்கிறது வந்து தைராக்சின்ற ஒரு ஹார்மோன் நேராக அது தான் சுரக்குது அது இன்னொன்று வந்து அனட்டாமிக்கல் அது நார்மலாக தைராய்டு ஒன்று பேல்பேட்டே பண்ண முடியாது சில பேர் சொல்லிங்க வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அனட்டாமிக்கல் இது வேறு அது வேறு இந்த தைராய்டு ஃபங்க்ஷனல் டிசார்டர்ன்றது தான் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அதிகமாக சுரந்தால் அது பேர் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பேர் குறவாக சுரந்தால் ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு இருக்குது இந்த ஹைப்போதைராய்டிசத்தை நீங்கள் எர்லியராகவே டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பல விதமான பிரச்சனைகள்லேருந்து குழந்தைங்களை காப்பாற்றலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் குழந்த ஒன்று பிறக்குது அதுக்கு தைராய்டு இருக்குது அந்த யாருமே கவனிக்கலை வளரவே மாட்டேன் பெற்றோர்களும் கவனிக்கிறது இல்லைன்னு வச்சுங்க அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஆமாம் அது பேர் குள்ளமாக இருக்கும் படிப்பு மந்தமாக இருக்கும் அதனாலேயே நான் எல்லோரும் சொல்லுவேன் பிறந்த குழந்தை எல்லா குழந்தைக்கும் உடனே நியோநேட்டல் ஸ்க்ரீனிங் பிறகு பிறந்த உடனே தைராய்டு லெவலில் பார்த்துடணும் தைராய்டு குறைஞ்ச ரொம்ப சிம்பிள் தைராய்டு குறைஞ்சிடுச்சுன்னா தைராய்டு ஹார்மோனு குழந்தைக்கு கொடுத்தா கூட அது நார்மல் ஆகிடும் அவ்வளோதான் வேறு ரொம்ப பிரமாதமாக நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அது தான் நான் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனை மாதவிடாய் பிரச்சனை குழந்தை இன்மை பிரச்சனை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குதுங்க அந்த சில பேர் டல்லாக இருப்பான் ஸ்டடீஸில் சில பேர் முடி கொட்டுதுன்னு வருவோம் எதை பார்த்தாலும் தைராய்டு தைராய்டு தரணும் அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனல் இன்னொன்று வந்து ஸ்வெல்லிங் ரெண்டாக பிரித்து பார்ப்போம் இதை எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக நீங்கள் பண்ணவே வேண்டாம் ஒரே ஒரு பிளட் டெஸ்ட் மற்றதெல்லாம் விட்டுறேன் நான் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்னு அதாவது தைராய்டு ஹார்மோன் அண்ட் டிஎஸ்ஹெச்னு ரெண்டு அது பண்ணால் போகிறோம் அதிலே தெரிஞ்சிடும் எங்களுக்கு அதிகமாக சுரக்குதா குறவா சுரக்குதான்ட்டு இன்னொன்று வந்து இந்த அதிகமாக சுரந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க குறவா சுரந்தா அதிகமாக சுரக்கிறதும் இருக்குது அதிகமாக சுரந்தால் கண் ரெண்டு கொஞ்சம் வெளியில் வந்துடும் கையெல்லாம் உதிரும் அவங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்படி உதிரிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களால நிறைய பசி எடுக்கும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் வெயிட்டே போட மாட்டாங்க அடிக்கடி பாத்ரூம் போக வேண்டிய நிலமை வந்துடும் அவங்களுக்கு ஸ்வெட்டிங் நைட்லலாம் பார்த்தா ஹார்ட் படவுடன் அடிச்சுக்கும் இதெல்லாம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பேர் இதையும் நம்ம மா மாத்திரையிலையும் ட்ரீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அறுவை சிகிச்சையிலையும் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஆக இப்போ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டில் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லாவே க்யூர் கொடுத்துடலாம் பேஷண்ட்டுக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு என்னுடைய மனசில் தோணுது பொதுவாக இப்போ நம்ம முன்னோர்கள்லாம் சொல்வது வந்து எதா இருந்தாலும் வந்து வருமுன் காப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல டாக்டர் இப்போ இந்த நாளமில்லா சுரப்பிகள் பாதிப்பு
இது தடுக்க முடியாது எப்படி கேட்டிங்கன்னா இப்போது சில ந நேரங்களில் ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்போனால் குறவு ஹைப்பர்னால் அதிகம் அவ்வளோதான் ஹைப்போ தைராய்டிசம் வருதுன்னா அது தடுக்கிறதுக்கு நம்மளால் ஒன்றும் முடியாது வரும் தான் செய்யும் அதுக்கு மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸுன்னு பேர் ஜீன்ஸு ஏதோ வருது இன்னொரு காரணம் வந்து அதான் இப்போ ச நான் சொல்லிடுறேன் அயோடின் மூல பொருள் வந்து த ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது அயோடின் அந்த அயோடின் சத்து குறைவாக இருந்தால் உங்களுக்கு த ஹைப்போ தைராய்டிசம் வரும் காய்டர் வந்துடும் காய்டர்னா என்னன்னு கேட்டால் காய்டர்னா இட்ஸ் அ ஸ்வெல்லிங் இன் த தைராய்ட் அவ்வளோதான் பேர் தான் பெருசு காய்டர் அண்டு அயோடின் குறைவாக இருந்தால் யூ தைராய்ட் குறைவாக தான் சுரக்கும் ஐப்போ தைராய்டிசம் போயிடும் அதுக்கு தான் இப்போது நம்ம நாட்டில் கம்ப்ளீட்டில் அயோடைஸ்டு சால்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா சில பேர் யாரெல்லாரும் போய் ஒரு ஒரு வாட்டி அயோடின் டெஸ்ட் பண்ணி அதெல்லாம் முடியாது எல்லாருக்குமே மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடின் ஆட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்லலாம் நிறைய இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் பட் நார்த் ஈஸ்டில் நிறைய இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் அவ்வளோ இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஐடைஸ் சால்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இருக்கிறாங்க எங்கேயும் த தவறுதல் பிரமாதமாக ஒன்றும் இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டிசம்ன்றது பல விதமான காரணங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் பருமனாக இருக்காங்க அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க தைராய்டு ஹார்மோன் சாப்பிட்டா இழைச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே ஹைட்ரோஜெனிக்குன்னு பேர் அது மாதிரி மாத்திரையை வாங்கி ஒன்று ஒன்றா போட்டுன்னு பாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களே கட்சியில் ஹைப்பர் தைராய்டில் போய் நிறைய சாப்பிட்டுடுவாங்க அந்த மாதிரி இது ஸோ இந்த ஹைப்பர் ஹைப்போ தைராய்டிசம் கண்டுபிடிச்சணுமே ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி என்ன கேட்டிங்கன்னா கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் வரணும் கரெக்டான டைம்ல வந்து டயக்னோஸ் பண்ணிட்டா ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் இப்ப டாக்டர் வந்து இப்போ என்டோக்ரைன் சர்ஜனா உங்களை வந்து எல்லாருமே புகழ்ற ஒரு இடத்துல இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு நோயாளிகளுக்கு என்ன சிந்தனை இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ டாக்டர் வந்து முடிஞ்ச அளவு மாத்திரைகள்லையே க்யூர் பண்ணிடுங்க சர்ஜரிலாம் வேண்டாம் அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் அப்படி எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்ல எந்த இடத்துல நீங்கள் சர்ஜரிக்கு போகிறீங்க நாளமில்லா சுரப்பிகள் நம்ம போயிடணும் அறுவை சிகிச்சை தான் அது அது நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் வர்ற அத்தனை பேஷண்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு அதான் சொல்லலாம் டாக்டர் மாத்திரையிலேயே ஏதாவது குணப்படுது அது அதில் சந்தேகமே இல்லை எல்லாருக்குமே அறுவை சிகிச்சை பண்ணணுன்னா அறுவை சிகிச்சை நிபுணருக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அவருக்கே ஏதாவது பண்ணிக்கணும்னா கூட அந்த மாதிரி ஸோ எல்லோரும் அப்படி தான் கேட்பாங்க ஆனால் அதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் எது தேவை எது தேவை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் ஸ்வெல்லிங் இருக்குதுன்னு வச்சிங்க அதை வந்து நாங்கள் ஒரு ஊசி ஃபைன் நீடில் போட்டு எடுத்து செல்ஸ் வரும் செல்ஸ்னா செல்ஸ் அந்த தைராய்ட் செல்ஸ் அது அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பெத்தாலஜிஸ்ட் பார்த்து சொல்லுவாங்க இது சாதாரண கட்டி இது வந்து மீடியம் அந்த ம அந்த மாதிரி போகிற கட்டி இல்லை மெலிக்னன் கட்டி இந்த மூணு வகையாக சொல்லிவிடுவாங்க அவங்களே அப்போது நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது பேர் வழி இல்லை வேறு வழி அது பேர் ஃபைன் நீடில் ஆஸ்பிரேஷன் சைட்டாலஜி அது ரொம்ப முக்கியம் சில சமயத்தில் இந்த கட் தைராய்டில் கூட சின்னதாக இருக்கும் நாடியூல் ஆனால் அதுலேயே கூட க வேறு மாதிரி வியாதி வரலாம் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல மூணு இன்வெஸ்டிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தைராய்டுன்னு வந்துட்டா முதல்ல நாங்கள் பண்ணுறது தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் நான் சொன்னேன் அதில் வந்து அதிகமாக சுரக்குதா குறவாக சுரக்குதான்னு தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது வந்து அல்ட்ராசோனோகிராம்னு ஒன்று சாதாரண விஷயந்தான் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போர்டில் தெரியும் உங்களுக்கு எங்கேயாவது கட்டி இருக்குதான்னு மூணாம் அதை வச்சு அல்ட்ராசோனோகிராம் வச்சு ஒரு நீடில் போட்டு பயாப்சி எடுத்து பெத்தாலஜி அம்சமாக உடனே சொல்லிவிடுவாங்க டெஸ்ட்டில் நீங்கள் நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் தேவையாக இல்லையான்ட்டு இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வந்து பெரிய அளவில் வந்திருக்கு இப்போ இப்போ ஸ்கேன்லாம் வந்து அதி நவீன தொழில்நுட்பம்லாம் வந்திருக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் சர்ஜரி எப்படி ஏன்னா நான்கஞ்சு சுரப்புகள்லாம் இருக்கிறப்ப எங்கே கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணி அந்த சவாலான தருணம் எப்படி இருந்தது அதில் உங்கள் அனுபவம் எப்படி பயன்பட்டுச்சு டாக்டர் இல்லை அது அப்போது இப்போது தைராய்டை பற்றி தான் நம்ம சொன்னோம் மற்ற சுரப்பிகளும் இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அட்ரினல் கிளாண்ட் ஆர் சூப்ரா ரீனல் கிளாண்டுன்னு பேர் சூப்ரானா அபவ் ரீனம்னா கிட்னி கிட்னிக்கு மேலே ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அது சில சுரக்குது அட் அட்ரினலின்னு ஒன்று சுரக்கும் கார்டிகோஸ்டிராய்ட்ஸ்ன்னு ஒன்று சுரக்குது இதெல்லாம் முக்கியம் ஏன்னா எமர்ஜென்சிக்கு அதுதான் தேவை ஒரு மாடு துரத்துது உங்களைன்னா நீங்கள் வேகமாக ஓடுறீங்க 
உங்களாலேயே நினச்சி பார்க்கணும் நம்மளா இவ்வளோ வேகமாக ஓடணும் நீங்கள் ஓடலை அந்த சூப்பராரின் செக்ரிஷன் உங்களை ஓட வைக்கிது அதனால தான் இட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டக்லஸ் கிளான் நேராகவே வந்துடும் அதனால் அதிலெல்லாம் கட்டி வந்தால் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமான்னு பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடும் அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த கனைய நீரில் சின்ன சின்ன செல்ஸ் இருக்குது ஐலட் செல்ஸ்ன்னு பேர் அந்த ஐலட் செல் வந்து இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணுது அந்த இன்சுலின் தான் நார்மலாக பிளட் சுகரை நார்மலாக வச்சுக்குது ஆனால் அதே ஐலட் செல் அதிகமாக செக்ரீட் ஆச்சுன்னா பிளட் சுகர் ரொம்ப கீழே போயிடும் அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுத்தம் திடுக்குன்னு ஒரு மாதிரி சுத்தம் நீங்கள் ஹைப்போக்ளைசிமியான்னு பேர் அதுக்கு ஹைப்போக்ளைசிமியான் பேர் அவன் நினச்சிப்பான் ஹைப்போக்ளைசிமியான் சுகர் சாப்பிட்றேன் சுகர் நோ 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 அது காரணத்தை கண்டுபிடிக்கும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி ஆமாம் அது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இன்சுலினோமாவை எடுத்துட்டோமா கியூர் வந்துடும் அதே மாதிரி பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க சாதாரணமாக எல்லா டாக்டரும் பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் போயினே இருப்பான் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டே நான் சொல்லுவேன் அந்த பிளட் ப்ரெஷரை தீவிரமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கோ தீவிரமானால் ரொம்ப பிரமாதமான ஒன்று ஸ்கேன் சில டெஸ்ட்டுங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுங்கோ பண்ணிங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இட்ஸ் அ கியூர் ஃபியோக்ரோமோசைட்டோம்லேருந்தே அதே மாதிரி இன்னொரு சொல்கிறதுக்கு இருக்குது தைராய்ட் பக்கத்தில் நாலு கிளாண்ட் இருக்குது சின்ன சின்ன பட்டாணி சைட்டில் இருக்குது அது பேர் வந்து பேரா தைராய்டு பேரானா பை த சைட் ஆஃப் பேரா தைராய்டு தைராய்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால பேரா தைராய்டு அது ரொம்ப முக்கியமானது அதனுடைய வேலை என்னென்னா பேரா தார்மோன்ற ஒரு ஹார்மோனை சேக்ரீட் பண்ணுது அது நேர போன்ஸுக்கு போய் கால்சியத்தை மொபிலைஸ் பண்ணும் எலும்போம் ரொம்ப வந்து நான் மொபிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நார்மலாக இருந்தால் அது பேலன்ஸ் வேலை இருக்கும் ரொம்ப அதிகம் சேக்ரீட்னா அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த பேஷண்ட் போன்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆகிடும் கால்சியம் லெவல் வில் பி வெரி ஹை பிளட்டில் எடுத்திங்கன்னா கால்சியம் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது பேர் தான் ஹைப்பர்னா ஹைப்பர்னா அதிகம் ஹைப்பர் கால்சியமியான்னு பேர் அது ஓ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் பிளட் எடுக்கும்போது ஹைப்பர் கால்சியமியா இருந்ததுன்னா கால்சியம் லெவல் எட்டுலேருந்து பத்துக்கு மேலே ரொம்ப அதிகம் இருந்ததுன்னா அடுத்த டெஸ்ட்டு இந்த பேராத் ஹார்மோன் லெவல் அந்த ஹார்மோன் லெவல் எடுத்து பாருங்கள் எடுத்து பார்த்து அதுலேயும் அந்த பேராத் ஹார்மோன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போது நீங்கள் யோசிக்கணும் இது ஒரு சமயம் இந்த பேராத்தாயிரில் ஏதாவது டியூமர் இருக்குதான் அதுக்கும் ஒரு இது நாலு இருக்குது நாலுத்தையும் எடுக்க முடியாது அதனால் அதுக்கும் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது செஸ்டமிபி ஸ்கேனில் உனக்கு தெரியும் இந்த பேரா தைராய்ட் கிளாண்ட் தான் டிஃபெக்டிவ்னு தெரியும் அந்த பேரா தைராய்ட் கிளாண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாயிடும் கால்சியம் அதிகமாக போகிறதுனால அந்த கிட்னியில் உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இது எண்டோக்ரைன் சரியில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ரிவார்டிங் கண்டிப்பாக உடனே நல்ல குணம் தெரியும் உடனே நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் கால்சியம் போயிடும் நல்லா எங்ககிட்ட சில பேர்லாம் நடந்து வீல் சேரில் வருவான் உக்காந்து நடக்க முடியாமல் வருவான் பேரத் தேரான்னு கண்டுபிடிச்சோமா அந்த பேரத் தேர டியூமர் எடுத்துட்டோம்மா எங்களை விட்டு போகும்போதே கொஞ்சம் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவன் கொஞ்சம் நடக்க ஆரம்பிச்சே போயிடுவான் அது நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக இவ்வளவு இப்போ நாளமில்லா சுரப்புகள் அது தர பாதிப்புகள்லாம் பார்க்குறப்ப எனக்கு இதுதான் டாக்டர் நினைவு கூறுது முன்னோர்கள் சொன்ன மாதிரி நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற சொல்லும் உடம்புக்குள்ளே இவ்வளவு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்றது தான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது டாக்டர் இதை தாண்டி ஒரு மருத்துவ பயணத்தில் வந்து விருதுகள் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் குறிப்பாக மூன்று குடியரசு தலைவர்களிடம் வந்து நீங்கள் விருதுகள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றது ரொம்ப அந்த அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் அது என்னையை விட்டு நீங்காத அனுபவங்கள் தான் நான் சொல்லுவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் இந்த துறையை நான் முதல் முதல்ல இந்தியாவில் ஆரம்பித்ததுக்காக மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் நேஷ்னல் பிசி ராய் அவார்டு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அது போய் ராஷ்டிரபதி பவனில் சங் மேதகு சங்கர் தயால் சர்மா கிட்டே வாங்கும்போது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் மீட்டிங்கில் நாட் இன் ராஷ்டிரபதி பவன் அப்போ வந்து அப்துல் கலாம் அவர் ஒரு அவார்டு அண்ணன் அவார்டு இல்லாது அது வந்து ஒரு க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுக்குறாரு அவர் கையால் கொடுக்கும்போது அவர் பேசும்போது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது வெறி கொஞ்ச நாள் டூ தௌசண்ட் லெவனில் மேரு பிரே பிரதிபா பாட்டீல் அவர்கள் இந்திய அரசாங்கம் கொடுத்தாங்க பத்மஸ்ரீ அவார்டு ரொம்ப மனசு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது நம்ம செய்கிற காரியம் நம்ம பண்ணது கரெக்டு நம்ம அதனால் அரசாங்கமும் அங்க
இப்போ நிறைய இப்போ அசோசியேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மேட் மீ அஸ் அ பிரசிடென்ட் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் செக்ஷன் மேட் மீ அஸ் அ பிரசிடென்ட் இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் என்டோக்ரின் சர்ஜன் மறுபடியும் என்ன பிரசிடென்ட் ஆகிட்டாங்க இந்தியன் சாப்டர் ஆஃப் ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் மேட் மீ அஸ் அ சேர்மன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் அகடமிக் பாடிஸ் எல்லாம் என்ன வரிசையாக சேர்மன் பிரசிடெண்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு திருப்தியாக இருக்குது நம்ம பண்ணுறது கரெக்டு அதனால தான் இதெல்லாம் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ்ன்றது நாலு இருக்குது பிரிட்டனில் ஒன்று வந்து எடின்பரோ ஒன்று வந்து லண்டன் இன்னொன்று வந்து அயர்லாண்ட் இன்னொன்று கிளாஸ்கோ நான் எடின்பரோவில் தான் எஃப்ஆர்சிஎஸ் படித்து வாங்கினேன் இங்கிலீஷ் காலேஜின் பேர் லண்டன் காலேஜ் அவங்க வந்து பை இன்விடேஷன் தே கால் மீ நீங்கள் இன்னொரு எஃப்ஆர்சிஎஸ் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆஹா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கும் பெருமையாக இருந்தது அது பெரிய வெரி ப்ரெஸ்டீஜியஸ் பை இன்விடேஷன் பேர் அது அவங்கள கூப்பிட்டு கொடுக்கறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் பல இடத்துலலாம் எனக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் இன்ஸ்டன் அசோசியேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி சாப்டர் எடின்பரோ காலேஜ் ராயல் காலேஜ் குவின் சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சமயத்தில் எனக்கு ஓவர்சீஸ் கோல்டு மெடல் கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அது பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் பல யூனிவர்சிட்டிஸ்லேருந்து எனக்கு இந்த இது வந்திருக்குது அசோசியேஷன் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதிலெல்லாம் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அது கிவன் த எம் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் அண்ட் டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆனரரி காசான் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை அவார்டு வாங்கினாலும் நம்ம மனசு திருப்தியாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு மனசுக்கு எப்போவுமே ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்தபடி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுடைய மருத்துவ பணியை தாண்டி வந்து ஆசிரியர் பணின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நிறைய மருத்துவர் அடுத்த தலைமுறையை தயார்படுத்திட்டு இருக்கிறீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்கு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து மருத்துவத்துறையில் ஒரு டீச்சராகவே இருந்திருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் டியூட்டர் இன் அனாட்டமி அனாட்டமி உடற்கூறு அதை சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழில் சர்ஜரியில் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அன்னிலேருந்து இன்ன வரையிலும் இப்போவும் ஏறத்தாழ நான் அந்த டீச்சிங்கிறது விடுறதில்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் மெடிக்கல் டீச்சிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்த ஜெனரேஷனை உருவாக்குறோம் நம்ம அதுதான் நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி த டீச்சர் இஸ் மோர் ஹாப்பியர் தென் த டாட் ரைட் என்னுடைய மாணாக்கர்கள் த்ரூ அவுட் இன்டர்நேஷ்னலி இருக்கிறாங்க எங்கே போனாலும் எடின்பரில் இருக்கிறாங்க இந்த கோலாலம்பூரில் இருக்காங்க சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் போனாங்க நான் வந்து ப்ரொஃபஸர் விட்டலினுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குது மருத்துவ உலகம்ன்றது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நிமிடமும் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு தொழில்நுட்பங்கள் மாறிட்டுருக்கு அதனுடைய டெக்னாலஜி வெவ்வேறு புரிதலோடு நகர்ந்துட்டுருக்கிறப்போ நீங்கள் ஆரம்பித்த காலகட்டம் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டம் எப்படி பார்க்குறீங்க டாக்டர் ஐயோ நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நான் ஆரம்பித்த காலத்தது ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்த காலம் அது இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ வந்து சர்டனிட்டி நீங்கள் ஸ்கேனெல்லாம் வந்துட்ட பிறகு உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்குது இது இந்த டியூமர் இங்கே இருக்குது ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவில் வந்துடுச்சு ஸோ தட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச் தட் அஸ் அக்கர்ட் அப்போக்கும் இப்போ நிறைய வித்தியாசம் வருது அப்பப்போ நாங்கள் அப்டேட் பண்ணின்னு தான் வரணும் அப்போ தான் நீங்கள் டீச்சராக இருக்க முடியும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலன்னா உங்களால் டீச்சராகவே இருக்க முடியாது பழசியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா ப்ரோஜனமே இல்லை ஒரு தனித்துவமான ஒரு துறையை உருவாக்கணும் அப்படின்றப்ப நிறைய டாக்டர்ஸே உங்கள்கிட்ட சொன்னதாக சொன்னீங்க ஏன்பா வந்து நீ இப்போ எல்லாத்துக்கும் அப்போ ஒரு சர்ஜனாக இல்லாமல் எதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கான் இப்படி ஒரு சுருக்கிக்கிற நேரோ டவுன் பண்ணிக்கிற அப்படின்னு சொன்னதாக சொன்னீங்க ஆனாலும் ஒரு துறையை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கல்ல அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்கலாம் அது அது உங்களுக்கு மன நிறைவை தரலாம் இல்லை அதுன்னா எதை சொல்லுவீங்க டாக்டர் இது ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் சிரமமாக தான் இருக்கும் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஏன்பா இப்போ இதில் போயிட்டேன் நீ ஜென்ரல் சர்ஜரியில் பெரிய டீ டீச்சர் பெரிய சர்ஜன் ஆச்சே நீ ஏன் இதில் போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லும்போது மனசு கஷ்டமாக பட் நாளடைவில் அவங்களே அவங்க சொந்தக்காருக்கு தைராய்டு அப்படின்னும் போது நம்ம டாக்டர் விட்டல் கிட்ட போயிடலாமா அப்படின்னு இட்டுன்னு வரும்போது மனசு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் அப்போவே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம
என்னுடைய வழின்ற ஒரு தனி வழி அந்த தனி வழியில் எத்தனை பேர் ஒன்றா வாங்க கற்றுக்குங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போது நம்மளுக்கு மனசு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த தைராய்டக்டமி பண்ணும்போது குரல் மாறும் அது இதுன்னு பயமுறுத்துவாங்க அதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம நேரோ டவுன் பண்ணதுனால தான் நம்மளால் முடியுதுன்னும் போது மனசு நிம்மதியாக இருக்குது டயக்னஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டர்ஸ் இப்போ பெரிய அளவுகளில் வந்து வளர்ந்துருக்கு நிறைய சென்டர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல டாக்டர் இதனோட காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் எப்படி இருக்குது ஒரு சாமானியரால் அக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா அஃபோர்ட் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இது என்டோக்ரைன் சரியில் அப்பேற்பட்ட ரொம்ப பிரமாதமாக ஒன்றும் இல்லை ஸ்கேன் ஒன்று தான் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி மற்றபடி சாமானியர்கள்லாம் இது பண்ணலாம் என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் முடியும் நான் சொன்ன தைராய்டுக்குன்னு பார்த்தா நான் மூணு தான் சொல்லுவேன் எப்போ பார்த்தாலும் தைராய்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு அல்ட்ராசோனோகிராம் எஃப்என்ஏசி இவ்வளோ தான் இப்படி தான் நம்ம இந்த டாக்டரும் அவங்க நினச்சி சுருக்கணும் அதை தேவைப்பட்டது எடுத்தால் நிச்சயமாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அடுத்து சில டாக்டர்ஸ் வந்து வந்து போ சில நம்பிக்கை சார்ந்தெல்லாம் இருப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலான ஒரு பர்சன் அப்படின்றது நிறைய இன்டர்வியூஸ்லேயும் பார்க்குறேன் திருநீர் இல்லாமல் உங்களை பார்க்கவே முடிகிறதில்லை ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை உண்டுங்களா அவங்களுக்கு அதுவும் என்னுடைய இளமை பருவத்திலேருந்தே என்னுடைய தாய் தந்தையர் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் பூஜை பண்ணுறது வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னால் கோயில் போகிறது ஒரு அறுவை சிகிச்சை தொடர்ந்து முன்னால் சாய்பாபாவுக்கும் மனசில் கூப்பிட்டுட்டு அறுவை சிகிச்சை ஆரம்பிக்கிறது இது எந்த அளவுக்குன்னு எனக்கு தெ எனக்கு தைரியம் கொடுக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆஹா வந்துட்டார் சாய்பாபா இருக்கார் என்னென்ன நம்பி இட் கிவ்ஸ் மீ ஒன் மோர் ஸ்டிக் டு ஹோல்ட் ஆன் வந்துட்டார் அபா அப்படின்னு அந்த முறையில் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கும் போது என்னன்னாங்க கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம எப்போவுமே அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்துடும் ஒரு முன்னத்தி ஏராக ஒரு புதிய டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு எண்டக்ரைன்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்குறது அது சார்ந்து இயங்குறது அது ஃபாதர் ஆஃப் எண்டக்ரைன் சர்ஜரி அப்படின்னு உங்களை புகழ்கிற போது நிறைய சவால்களை தாண்டி நிறைய விஷயங்களெல்லாம் தாண்டி தான் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியும் திரும்பி பார்க்குறப்ப வந்து யாரெல்லாம் உதவுனாங்க இவங்கெல்லாம் எனக்கு நிறைய பக்கபலமாக இருந்தாங்கன்னு நன்றி சொல்வதற்கான தேவையும் இருக்கும் அதை நீங்கள் இப்போ இந்த இந்த பேசும் தலைமையில் பயன்படுத்தியமாக சொல்லியே ஆகணும் முதல் முதல்ல நான் சொன்னேன் நான் டாக்டர் ஆகிறதுக்கு என்னுடைய தாயும் தந்தையும் எவ்வளோ ஊன்றுகோலாக இருந்தாங்க அதுக்கடுத்தது நான் சர்ஜன் ஆகணும் சர்ஜன் ஆகிறதுக்கு நான் சொன்னேன் டாக்டர் வேணுகோபால் திரு ஏ வேணுகோபால் டாக்டர் ஹரிராஜன் டாக்டர் ஆத்மராமராவ் இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த காலத்தில் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் இவங்கக்கிட்ட நான் பார்க்கும்போது அவங்களோட நடை உடை பாவனை ஸ்டைலு அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுற விதம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்படி ஏன் நம்மளும் பண்ண முடியாதா இவங்கள மாதிரி ஆக முடியாதா அப்படின்னு ஒரு நினப்பு அதையும் மீறி எனக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு என்னுடைய மனைவி ராஜகுமாரி அவங்களும் ஒரு ஃபோர்ஸபிள் லேடி ஆமாம் நீங்கள் எம்எஸோடு நின்றுடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க நான் அப்ராட் போக போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க தான் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் என்னுடைய குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் எஜுகேஷனை பார்த்துக்கணும் வீட்டை பார்த்துக்கணும் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் தைரியமாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் போங்கோ நீங்கள் ஏ நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் இதை பண்ணுங்கள் எல்லாம் அது எனக்கு பெரிய விஷயம் அது சொல்லியே தீரணும் நான் பிஹைண்ட் எவ்ரி மேன் தர் இஸ் அ லேடின்வாங்க அப்படி இல்லை பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் தர் இஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் லேடின்வே நான் அதுதான் முக்கியம் அந்த முறையில் என்னுடைய மனைவிக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்படுறேன் ஏன்னா அவங்க முட்டு கட்ட போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன நீங்கள் சும்மா அங்கே போ இங்கிலாந்து போய் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் இருக்கேன் நான் எங்கே பார்த்துக்கணும் முடியாது நம்மளால் அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய குழந்தைகளும் ஒரு தேர் ஆல் வெரி அக்காமடேட்டிவ் எப்பவுமே ஒரு அது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் யூ கேன் நாட் சூஸ் யுவர் சில்ட்ரன் டெஃபினெட்லி இட் இஸ் காட் கிவன் என்னுடைய சன் டாக்டர் சாய் கிருஷ்ணா இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் சர்ஜன்ஸ் டுடே என்னுடைய அடுத்த டாக்டர் ம ம மஞ்சுளவள்ளின்னு இருக்கா அவளும் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருப்பா எனக்கு அவள் வந்து ம டயட்டிக்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனில் எக்ஸ்பர்ட் அவள் அவள் ஃப்ரீலான்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்தால் எம்ஓபி வைஷ்ணவ காலேஜிலலாம் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தால் அடுத்தது இன்னொரு டாக்டர் இப்போ இருக்கிற டாக்டர் சாய் விஷ்ணு பிரியான் ஷி இஸ் ஆல்சோ டிஎன்பி எம்சிஹெச்சி எஃப்ஆர்சிஎஸ் அந்தமாகவும் இப்போ ஜிஹெச்சில் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அப்போலோலேயும் இருக்கிறாங்க ஷி இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் ஸோ எனக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்குது மை டிசெண்டன்சி
இவங்க எல்லாம் இப்போ மேலும் மேலும் வளரணும்னு என்ன ஆசை அதே சமயத்தில் மருத்துவத்துறையை என்ன சில பேர் சொல்லித்தான் ஆகணும் எனக்கு அசிஸ்டண்ட் ஆனவங்கள ஒன் டாக்டர் விஜய் குமார்னு இருந்தார் எள்ளுன்னா என்னையா நிற்பார் அவர் நாலு தினமும் ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தார் இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணணும் சார் லைப்ரரியில் போய் என்ன புக் எடுத்துன்னு வரணும் எந்த ப்ரொப்போசல் எழுதணும் எந்த ஆர்டிக்கல் எழுதணும்னு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் அகால மரணம் அடங்கிட்டார் எனக்கு அது கை உடஞ்சி முடிந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்தவங்க டாக்டர் சுச்சரிதான்னு ஒரு மேடம் அந்த மாதிரி இன்னும் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து வெரி டெடிக்கேட்டட் லேடி ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஹெல்பிங் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கோஆப்ரேட்டிவாக தான் நான் நினைப்பேன் சரத்சந்திரா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பேசாத நாளில் எந்த ஒரு மீட்டிங்கில் போனாலும் நான் டாக்டர் சரத்சந்திராவை பற்றி சொல்லிவிடுவேன் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அவர் டாக்டர் சரத்சந்திராவை பற்றி சொல்லி தான் தீர்வார் அவர் ரொம்ப சிம்பிள் மேனு பெரிய அறிவாளி அவர் ரொம்ப அறிவாளி இப்படி எல்லோரும் ஹெல்ப் பண்ண தொட்டு தான் இந்த என்டோக்ரைன் சர்ஜரியை வந்தது எனக்கு ரொம்ப திருப்தி அதில் தான் ஆக முதலேருந்து பார்த்திங்கன்னா யாரோ எங்கேயோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப்புலேயும் ஹெல்ப் பண்ணினே தான் வந்துருக்காங்க அந்த ஹெல்ப்பை வச்சுட்டு நான் மேலே மேலும் நிறைய விருதுகள் எல்லாம் வாங்கியதாக சொன்னீங்க இப்போ வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது இந்தியாவினுடைய மருத்துவ உலகம் கொண்டாடக்கூடிய உயரிய விருதுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்து பிசி ராய் விருதெல்லாம் கொடுத்து கௌரவிக்கக்கூடிய சூழலில் இப்போ மருத்துவ உலகம்ன்றது வந்து ரொம்ப வணிகமயமாயிடுச்சு நிறைய விமர்சனங்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இளம் மருத்துவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை செய்தினா என்ன டாக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நான் பார்ப்பேன் இதை நான் இப்போ இருக்கிற மருத்துவ இளம் மருத்துவர்கள்லாம் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது எப்படின்னா அந்தளவுக்கு பிரமாதமான ரன்னிங் ரேஸ் இல்லை முந்நூறு பேர் தான் மொத்தமே எடுப்பாங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு அவ்வளோதான் நிச்சயமாக சீட்டு கிடைக்கும் நிச்சயமாக படிக்கலாம் எல்லாம் படிக்கலாம் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ வந்து காம்படிஷன் அதிகம் எல்லாத்துலேயும் அதிகம் அப்படின்னும் போது இப்போ இருக்கிறவங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஏதாவது பண்ணணும் அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டு தேவை அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன முடியும் வணிக மயம்ன்றது இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருது எல்லாத்துலேயுமே வணிக மயம் வந்துடுச்சு இதில் மட்டும் இல்லை இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் எதில் இருக்கட்டும் இல்லை அந்த வணிக மயம் வந்ததில் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சோமனி ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்கன்னா ஹைடெக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஜனங்களுக்கு ஈஸியாக பணம் கொடுத்து ஏதோ பண்ணிக்கலாம் அவங்க பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் இப்போ வருதுங்க அதனால் பாதிப்பும் இருக்குது நல்லதும் இருக்குது கெட்டது எந்த ஒரு காயின் எடுத்தாலும் இந்த பக்கமும் ஒரு காயின் இருக்குது அந்த பக்கமும் இருக்குது அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் நல்லதும் இருக்குது கெட்டது நன்றி டாக்டர் வந்து ஒரு ஒரு தனித்துவமான ஒரு துறை இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருக்கிற அப்போ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதில் உங்களுடைய பங்களிப்பு அனுபவம் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க பேசும் தலைமை சார்பாக குழு சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் தேங்க் யூ என்ன நேர்களை பல வித்தியாசமான துறைகளை தேடி வித்தியாசமான ஆளுமைகளின் அனுபவ தரிசனங்களை ரொம்ப ஒரு ஆழமான பார்வையோடு ஒவ்வொரு வாரமும் பேசும் தலைமை உங்களுக்கு வச்சுட்டே இருக்குது அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்